அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஜூன் ஏழு மற்றும் எட்டு ஆகிய இரண்டு தினங்களுக்குரிய நடப்பு நிகழ்வுகள் தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த கொஸ்டினுக்குரிய பிடிஎஃப் லிங்க்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கிறேன் ஸோ வேணுங்கிறவங்க டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் ஆண்டு முழுவதும் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் கடைகள் வணிக நிறுவனங்களை திறந்து வைக்க சமீபத்தில் எந்த மாநிலம் உத்தரவிட்டுள்ளது ஸோ ஆண்டு முழுவதும் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் கடைகள் வணிக நிறுவனங்களை திறந்து வைக்க சமீபத்தில் எந்த மாநிலம் உத்தரவிட்டுள்ளது தமிழ்நாடு ஸோ நம்ம தமிழ்நாடு ஸ்டேட் தான் வருடம் ஃபுல்லாக டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸும் வந்து கடைகள் மற்றும் வணிக நிறுவனம் வந்து திறந்து வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அரசாணை வந்து வெளியிட்டுருக்கிறாங்க கடன்களுக்கான வட்டி விகிதத்தை ரிசர்வ் வங்கி எவ்வளவு சதவீதம் குறைத்துள்ளது ஸோ கடன்களுக்கான வட்டி விகிதத்தை ரிசர்வ் வங்கி எத்தனை எவ்வளவு சதவீதம் குறைத்துள்ளது பாயிண்ட் அதாவது பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து இந்த கடன்களுக்கான வட்டி விகிதத்தை வந்து ஆர்பிஐ ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா வந்து குறைச்சிருக்காங்க அதாவது என்ன அப்படின்னா ரெப்போ ரேட் ரிவர்ஸ் ரெப்போ ரேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு இருக்குது ரெப்போ ரேட் அப்படின்னா ரிசர்வ் வங்கிட்ட மற்ற வங்கிகள் வந்து அதாவது ஐ எஸ்பிஐ அடுத்து ஐஓபி இந்த மாதிரி பேங்க்கள் இருக்கு இல்லையா இவங்க வாங்குகிற கடன் தான் இந்த ரெப்போ ரேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா அது வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவாக குறைச்சிருக்காங்க ஓகேங்களா ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததாக ரிவர்ஸ் ரெப்போ ரேட் இது வந்து என்ன அப்படின்னா நம்ம ரிசர்வ் பேங்க் வந்து மற்ற வங்கிகள்கிட்ட வாங்குறது தான் ரிவர்ஸ் ரெப்போ ரேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ பர்சன்டேஜாக வந்து குறைச்சிருக்காங்க ஸோ கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா மூன்றாவது முறையாக வந்து இந்த குறைப்பு நடவடிக்கை வந்து மேற்கொண்டிருக்கிறாங்க ரிசர்வ் பேங்க் நாடாளுமன்ற விவகாரங்கள் குழு தலைவர் யார் ஸோ நாடாளுமன்ற விவகாரங்கள் குழு தலைவர் யார் அமித்ஷா ஸோ அமித்ஷா தான் நாடாளுமன்ற விவகாரங்கள் குழுவோட தலைவராக நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க அதாவது கிட்டத்தட்ட ஒரு எட்டு குழுக்கள் வந்து அமைச்சர் குழுக்கள் வந்து கொண்டு வந்தாங்க அதில் நிறைய குழுக்களுக்கு வந்து பிரதமர் தான் வந்து தலைமை வகித்தாங்க ஆனால் அதில் நாடாளுமன்ற விவகாரங்கள் குழுக்கு வந்து அமித்ஷா வந்து தலைவு தலைமை வச்சுருக்காங்க நிதி ஆயோக் எந்த ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது ஸோ நிதி ஆயோக் எந்த ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு ஸோ டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் ஜனவரி ஒன்றாம் தேதி வந்து இந்த நிதி ஆயோக் வந்து தொடங்கப்பட்டது இது சம்மந்தமான நடப்பு நிகழ்வு என்ன அப்படின்னா இந்த நிதி ஆயோக் அமைப்பு வந்து மாற்றி அமைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரதமர் நரேந்திர மோடி வந்து ஒப்புதல் அளிச்சிருக்காங்க அதே மாதிரி மத்திய உள்துறை அமைச்சராக இருக்கிற அமித்ஷா பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சராக இருக்க ராஜ்நாத் சிங் நிதி அமைச்சராக இருக்கிற நிர்மலா சீதாராமன் அடுத்து மத்திய வேளாண்துறை அமைச்சராக இருக்கிற நரேந்திர சிங் தோமர் இவங்கள்லாம் இந்த நிதி ஆயோக்கில் வந்து உறுப்பினராக நியமிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒப்புதல் அளிச்சிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா முழு நேர உறுப்பினராக இருக்கிற அதாவது நிதி ஆயோக்கில் இப்ப முழு நேர உறுப்பினராக இருக்கிற விவேக் தேவராய வந்து நிதி ஆயோக்கில் இருந்து நீக்குவதற்கும் ஒப்புதல் அளிச்சிருக்காங்க இந்த நிதி ஆயோக் பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா ஜனவரி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணது இதோட சேர்மன் தற்போது சேர்மன் யார் அப்படின்னா பிரதமர் தான் ஓகேங்களா நரேந்திர மோடி தான் தலைவர் அதே மாதிரி நிதி ஆயோக்கோட துணைத் தலைவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குமார் நிதி ஆயோக்கோட துணைத் தலைவர் ராஜீவ் குமார் சிஇஓ வந்து அமிதாப் காந்த் சிஇஓ வந்து அமிதாப் காந்த் இதோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் வந்து டெல்லியில் இருக்குது அதே மாதிரி நிதி அப்படிங்கிறதுக்கு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் என்ன அப்படின்னா நேஷனல் இன்ஸ்டியூஷன் ஃபார் டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் பிரதமரின் முதல் வெளிநாட்டு பயணம் எது ஸோ பிரதமரின் முதல் வெளிநாட்டு பயணம் எது மாலத்தீவு ஸோ அஃபீஷியலாக பிரதமரோட முதல் வெளிநாட்டு பயணம் எது அப்படின்னா மாலத்தீவு தான் மாலத்தீவு மற்றும் இலங்கைக்கு தான் முதல் முறையாக வந்து பிரதமர் வந்து பயணம் மேற்கொண்டாங்க எப்போ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜூன் எட்டு மற்றும் ஒன்பது இந்த தேதிகளில் வந்து இவங்க வந்து அரசு முறை பயணமாக மேற்கொண்டிருக்கிறாங்க பிஎஸ் சிக்ஸ் வாகன விதிகள் எந்த ஆண்டு அமலுக்கு வர உள்ளது ஸோ பிஎஸ் சிக்ஸ் வாகன விதிகள் எந்த ஆண்டு அமலுக்கு வர உள்ளது ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஸோ அடுத்த ஆண்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பிஎஸ் சிக்ஸ் வாகன விதிகள் வந்து அமலுக்கு வர உள்ளதா சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சராக இருக்கிற பிரகாஷ் ஜவ்டேகர் வந்து தெரிவிச்சிருக்காங்க வங்கி நடவடிக்கைகள் மற்றும் வரிகள் தொடர்பான விவரங்களை பகிர்ந்து கொள்வதற்கான ஒப்பந்தத்தை இந்தியா எந்த நாட்டுடன் மேற்கொண்டது ஸோ வங்கி நடவடிக்கைகள் மற்றும் வரிகள் தொடர்பான விவரங்களை பகிர்ந்து கொள்வதற்கான ஒப்பந்தத்தை இந்தியா எந்த நாட்டுடன் ஒப் மேற்கொண்டது மார்ஷல் தீவுகள் ஸோ மார்ஷல் தீவுகளோட தான் இந்த வங்கி நடவடிக்கைகள் மற்றும் வரிகள் தொடர்பான விவரங்களை பகிர்ந்து கொள்வதற்காக ஒரு ஒப்பந்தத்தை வந்து மேற்கொண்டிருக்குது விப்ரோவின் புதிய
வங்கிகளில் இணையதளம் வழியாக மேற்கொள்ளப்படும் டிஜிட்டல் பண பரிவர்த்தனைக்கான கட்டணங்கள் ரத்து செய்யப்படுவதாக அறிவித்துள்ள வங்கி அது ஸோ வங்கிகளில் இணையதளம் வழியாக மேற்கொள்ளப்படும் டிஜிட்டல் பண பரிவர்த்தனைக்கான கட்டணங்கள் ரத்து செய்யப்படுவதாக அறிவித்துள்ள வங்கி எது ஆர்பிஐ ஸோ ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா தான் வங்கிகளில் இணையதளம் வழியாக மேற்கொள்ளாமல் அதாவது ஆன்லைன் டிரான்ஸ்ஃபர் நெஃப்ட்டு ஐஎம்பிஎஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த பண பரிவர்த்தனைகளுக்கு வந்து கட்டணங்கள் வந்து ரத்து செய்யப்படுவதா இந்த ரிசர்வ் வங்கி வந்து அறிவிச்சிருக்காங்க உங்களுக்கான கேள்வி என்ன அப்படின்னா ரிசர்வ் பேங்கோட தற்போதைய கவர்னர் யார் ஓகேங்களா ரிசர்வ் பேங்கோட தற்போதைய கவர்னர் யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் டிஜிட்டல் சாகி என்ற திட்டத்தை எல்என்டி தமிழ்நாட்டில் எங்கு தொடங்கியுள்ளது ஸோ டிஜிட்டல் சாகி என்ற திட்டத்தை எல்என்டி தமிழ்நாட்டில் எங்கு தொடங்கியுள்ளது விழுப்புரம் ஸோ விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் ஒரு இரண்டு கிராமங்களில் டிஜிட்டல் சாகி அப்படிங்கிற ஒரு திட்டத்தை வந்து செயல்படுத்திருக்காங்க இந்த எல்என்டி நிதி சேவைகள் மையம் அதாவது எல்டிஎஃப்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா எல்என்டி ஃபினான்ஸ் கமிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா கிராமப்புற பெண்களுக்கு வந்து டிஜிட்டல் நிதி ஒதுக்கீடு செய்வதற்கான ஒரு திட்டம் தான் இந்த டிஜிட்டல் சாகி அப்படிங்கிற ஒரு திட்டம் ஜிசிடிபி சிட்டிசன் சர்வீசஸ் என்ற செயலி எங்கு அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது ஸோ ஜிசிடிபி சிட்டிசன் சர்வீசஸ் என்ற செயலி எங்கு அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது சென்னை ஸோ சென்னை காவல்துறை தான் இந்த ஜிசிடிபி சிட்டிசன் சர்வீசஸ் அப்படிங்கிற ஒரு செயலியை வந்து அறிமுகம் செஞ்சுருக்கிறாங்க அதே மாதிரி சென்னையில் போக்குவரத்து விதிமீறல் வழக்குகளை பதிவதற்காக நவீன இ செலான் அப்படிங்கிற ஒரு கருவியை வந்து அந்த பெருநகர காவல்துறை வந்து அறிமுகப்படுத்தியிருக்கிறாங்க நவீன இ செலான் அப்படிங்கிற ஒரு கருவியை இந்த ஜிசிடிபி சிட்டிசன் சர்வீசஸ் செயலி இருக்கு இல்லையா இந்த செயலி மூலமாக யாராவது போக்குவரத்து விதிமீறலில் ஈடுபடும் போது அவங்கள லைவாக புகைப்படமோ வீடியோவோ எடுத்து அனுப்புனா அவங்க அவங்க மேலே வந்து நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் அதுதான் இந்த ஜிசிடிபி சிட்டிசன் சர்வீசஸ் செயலி உலக கடல் விழிப்புணர்வு தினம் எந்த நாளில் கொண்டாடப்படுகிறது ஸோ உலக கடல் விழிப்புணர்வு தினம் எந்த நாளில் கொண்டாடப்படுகிறது ஜூன் எட்டு ஸோ ஜூன் எட்டாம் தேதி வந்து உலக கடல் விழிப்புணர்வு தினமாக வந்து கொண்டாடப்படுகிறது மத்திய அமைச்சரவை செயலர் யார் ஸோ மத்திய அமைச்சரவை செயலர் யார் பிரதீப் குமார் சிங்கா ஸோ பிரதீப் குமார் சிங்கா தான் மத்திய அமைச்சரவை செயலராக இருக்கிறாங்க இவங்களோட பதவி காலத்தை வந்து மீண்டும் மேலும் மூன்று மாதங்கள் வந்து நீட்டிப்பதற்கு நரேந்திர மோடி தலைமையிலான நியமனங்களுக்கான அமைச்சரவை குழு வந்து ஒப்புதல் அளிச்சிருக்கிறாங்க இந்தியாவில் முதல் முறையாக எந்த மாநிலத்தில் ஐந்து துணை முதல்வர்கள் நியமிக்கப்பட்டனர் ஸோ இந்தியாவில் முதல் முறையாக எந்த மாநிலத்தில் ஐந்து துணை முதல்வர்கள் நியமிக்கப்பட்டனர் ஆந்திர பிரதேசம் ஸோ ஆந்திராவில் இப்போ புதுசாக சிஎம்மாக பதிவேற்றுக்கிற ஜெகன்மோகன் ரெட்டி தான் ஐந்து துணை முதல்வர்களை வந்து நியமிச்சிருக்கிறாங்க ஃபிஃபா மகளிர் உலகக்கோப்பை கால்பந்து போட்டி எங்கு நடைபெறுகிறது ஸோ ஃபிஃபா மகளிர் உலகக்கோப்பை கால்பந்து போட்டி எங்கு நடைபெறுகிறது பாரிஸ் ஸோ ஃப்ரான்ஸில் பாரிஸில் வந்து இந்த சர்வதேச கால்பந்து கூட்டமைப்பு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஃபிஃபா மகளிர் உலகக்கோப்பை கால்பந்து போட்டி வந்து தொடங்கியிருக்குது எப்போ தொடங்குது அப்படின்னா ஜூன் ஏழில் வந்து தொடங்கியிருக்குது ஜூலை ஏழு வரைக்கும் இந்த போட்டி வந்து நடைபெறுகிறது இந்த போட்டியில் வார் தொழில்நுட்பம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வீடியோ உதவி நடுவர் முறை வந்து கடைபிடிக்கப்படுகிறதா சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி இந்த போட்டியில் இருபத்தி நான்கு நாடுகளைச் சேர்ந்த இருபத்தி நான்கு அணிகள் வந்து பங்கேற்கிறதாகவும் சொல்லியிருக்காங்க சுயமாக முன்னேறிய முதல் எண்பது அமெரிக்க பணக்கார பெண்களுக்கான ஃபோப்ஸ் பட்டியலில் இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்த எத்தனை பேர் இடம்பெற்றுள்ளனர் ஸோ சுயமாக முன்னேறிய முதல் எண்பது அமெரிக்க பணக்கார பெண்களுக்கான ஃபோப்ஸ் பட்டியலில் இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்த எத்தனை பேர் இடம்பெற்றுள்ளனர் மூன்று ஸோ நம்ம இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்த ஒரு மூன்று பேர் வந்து இந்த ஃபோப்ஸ் வெளியிட்டுருக்கிற முதல் எண்பது அமெரிக்க பணக்கார பெண்களுக்கான பட்டியலில் வந்து இடம்பெற்றிருக்கிறாங்க யார் யார் அப்படின்னா ஜெய்ஸ்ரீ உள்ளால் நேஹா நர்கடே நீரஜா சேத்தி ஸோ ஜெய்ஸ்ரீ உள்ளால் நேகா நர்கடே நீரஜா சேத்தி இந்தியா எந்த நாட்டில் இருந்து முந்நூறு கோடி மதிப்பில் நூறு பாலக்கோட் குண்டுகளை வாங்க ஒப்பந்தம் மேற்கொண்டுள்ளது ஸோ இந்தியா எந்த நாட்டில் இருந்து முந்நூறு கோடி மதிப்பில் நூறு பாலக்கோட் குண்டுகளை வாங்க ஒப்பந்தம் மேற்கொண்டுள்ளது இஸ்ரேல் ஸோ இஸ்ரேல் நாட்டிலிருந்து இந்தியா வந்து ரூபாய் முந்நூறு கோடி மதிப்பில் ஒரு நூறு பாலகோட் குண்டுகளை வந்து வாங்குறதுக்காக ஒப்பந்தம் மேற்கொண்டிருக்குது இந்த பாலகோட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஸ்பைஸ் டூ தௌசண்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தான் அந்த குண்டுகளோட பேர் ஆனால் இதை வந்து பாலகோட் குண்டுகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஃப்ரம்மோஸ் சூப்பர் சோனிக் கப்பல் ஏவுகணை எங்கு சோதனை செய்து பார்க்கப்பட்டது ஸோ ப்ரம்மோஸ் சூப்பர் சோனிக் கப்பல் ஏவுகணை எங்கு சோதனை செய்து பார்க்கப்பட்டது 
சந்திப்பூர் ஸோ சந்திப்பூரில் தான் இந்த பிரம்மோஸ் சூப்பர் சோனிக் கப்பல் ஏவுகணை வந்து வெற்றிகரமாக சோதனை செய்து பார்க்கப்பட்டுள்ளது மேக்சிமம் இந்த ஏவுகணின்னு வந்துட்டாலே இந்த ஒடிசாவில் சந்திப்பூரில் தான் இந்த சோதனை வந்து நடைபெறும் அதே மாதிரி அணுகுண்டு அப்படின்னு கேட்டால் பொக்ரானில் நடைபெறும் ராஜஸ்தானில் பொக்ரானில் வந்து நடைபெறும் உங்களுக்கான கேள்வி என்ன அப்படின்னு டிஆர்டிஓவோட தற்போதைய தலைவர் யார் டிஆர்டிஓவோட தற்போதைய தலைவர் யார் ஏன் அப்படின்னா இந்த ப்ரமோஸ் சூப்பர் சோனிக் ஏவுகணை வந்து டிசைன் பண்ணுறவங்க யார் அப்படின்னா இந்த டிஆர்டிஓ தான் ஓகேங்களா அமன் ஸ்ரீ இன்டர்நேஷ்னல் அம்பாசிடர் ஆஃப் கன்சைன்ஸ் அவார்ட் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் யாருக்கு வழங்கப்பட்டது ஸோ அமன் ஸ்ரீ இன்டர்நேஷ்னல் அம்பாசிடர் ஆஃப் கன்சைன்ஸ் அவார்ட் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் யாருக்கு வழங்கப்பட்டது கிரேட்டா தன்பர்க் ஸோ கிரேட்டா தன்பர்க் அப்படிங்கிற ஒரு பதினாறு வயது சிறுமிக்கு தான் இந்த அமன் ஸ்ரீ இன்டர்நேஷ்னல் அம்பாசிடர் ஆஃப் கன்சைன்ஸ் அவார்டு வந்து டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் குறியது வந்து வழங்கியிருக்கிறாங்க இவங்க வந்து ஸ்வீடன் நாட்டை சேர்ந்தவங்க எந்த நாடு முதல் முறையாக சுற்றுலா ரயில் திட்டத்தை தொடங்கியுள்ளது ஸோ எந்த நாடு முதல் முறையாக சுற்றுலா ரயில் திட்டத்தை தொடங்கியுள்ளது ரஷ்யா ஸோ ரஷ்யா நாடு முதல் முறையாக சுற்றுலா ரயில் திட்டத்தை வந்து தொடங்கியிருக்கிறாங்க இப்போ நம்ம நார்மலாக வந்து பேசஞ்சர் ட்ரெயினை வந்து பார்த்துருப்போம் ஸோ பக்கத்து பக்கத்து ஊருக்கு போவாங்க ஆனால் பக்கத்து நாட்டுக்கு அப்படின்னு சொல்லிக்கிற ஒரு சுற்றுலா ரயில் வந்து விட்டுருக்காங்க ஸோ பக்கத்து நாட்டில் உள்ளே வந்து சுற்றுலா ரயில் வந்து விட்டுருக்குறாங்க ஓகேங்களா சுற்றுலாக்கான தனியாக வந்து ஒரு ரயில் வந்து விட்டுருக்குறாங்க இந்த ட்ரெயின் நேம் என்ன அப்படின்னா ஜரன் கோல்டு ஓகேங்களா ஜரன் கோல்டு அப்படிங்கிறது இந்த ட்ரெயினோட நேம் தாய்லாந்தின் புதிய பிரதமர் யார் ஸோ தாய்லாந்தின் புதிய பிரதமர் யார் பிரயுத் சான் ஓச்சா ஸோ பிரயுத் சான் ஓச்சா தான் தாய்லாந்தோட புதிய பிரதமராக பதிவேற்றுக்கிறாங்க பெண்களுக்கான புனைவு விருது யாருக்கு வழங்கப்பட்டது ஸோ பெண்களுக்கான புனைவு விருது யாருக்கு வழங்கப்பட்டது டயாரி ஜோன்ஸ் ஸோ டயாரி ஜோன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பெண்மணிக்கு தான் இவங்க ஒரு ஆத்தர் இவங்களுக்கு வந்து பெண்களுக்கான புனைவு விருது அதாவது உமன்ஸ் ப்ரைஸ் ஃபார் ஃபிக்ஷன் ஓகேங்களா ஃபிக்ஷன் அவார்டு வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க எதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அண்ட் அமெரிக்கன் மேரேஜ் அண்ட் அமெரிக்கன் மேரேஜ் அப்படிங்கிற அவங்களோட நாவலுக்காக இந்த உமன்ஸ் ப்ரைஸ் ஃபார் ஃபிக்ஷன் அவார்டு வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க எந்த மாநில முதல்வர் சமீபத்தில் சிபிஐ நடவடிக்கைகளை அந்த மாநிலத்தில் அனுபவித்தார் ஸோ எந்த மாநில முதல்வர் சமீபத்தில் சிபிஐ நடவடிக்கைகளை அந்த மாநிலத்தில் அனுபவித்தார் ஆந்திர பிரதேசம் ஸோ ஆந்திரா முதல்வராக இருக்கிற ஜெகன்மோகன் ரெட்டி வந்து ஸோ நிறைய காலமாக வந்து தடையில் இருந்த சிபிஐ நடவடிக்கைகள் வந்து அந்த மாநிலத்தில் அனுமதிச்சிட்டாரு இதுக்கு முன்னால் சந்திரபாபு நாயுடு அந்த சிஎம்மாக இருந்த சந்திரபாபு நாயுடு வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மே மாதம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த சிபிஐ நடவடிக்கைகள் தடை வச்சிட்டாங்க எங்கள் ஸ்டேட்டில் வந்து சிபிஐ நடவடிக்கைகள் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி தடை வச்சுட்டாங்க இப்போ வந்து சிபிஐ நடவடிக்கைகள் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஜெகன்மோகன் ரெட்டி வந்து அந்த தடையை வந்து நீக்கிட்டாங்க எஸ் டிஜி இது எஸ்ஜிஜி இல்லை எஸ்டிஜி ஜென்டர் இன்டெக்ஸ் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் இந்தியா எத்தனாவது இடத்தை பிடித்துள்ளது எத்தனை இடம் அப்படின்னா நைன்டி ஃபைவ் ஸோ சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ் ஜெண்டர் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ் ஜெண்டர் இண்டெக்ஸ் இதில் இந்தியா வந்து தொண்ணூற்றி ஐந்தாவது இடத்தை வந்து பிடிச்சிருக்குது அதே மாதிரி இதில் முதல் இடம் எது அப்படின்னா டென்மார்க் ஓகேங்களா டென்மார்க் ஸோ இதோட இன்றைய நடப்பு நிகழ்வு முடிஞ்சு நன்றி